ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മോമൻ സ്പയേഴ്സ് മഴക്കാല ശിശു പരിചരണത്തിന്റെ ഈ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം മഴക്കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും അഥവാ നൽകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ളതുമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഐസ് ഐസ്ക്രീം തുടങ്ങിയവ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നും പലപ്പോഴും സിപ്പപ്പും ഐസ്ക്രീമും ഐസും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മഴക്കാലത്ത് ഒരിക്കലും ഇവ വാങ്ങി കൊടുക്കരുത് കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്യൂരിഫൈഡ് ആണെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ടൈഫോയിഡ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അതുകൂടാതെ നനവും ഈർപ്പവും ഒക്കെയുള്ള ഈ കാലത്ത് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഏറുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് വളരെയധികം എണ്ണമയമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ദഹനം വളരെ സാവധാനം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വളരെ വീക്കാവുകയും കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖം ബാധിക്കുന്നവരായി മാറുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് മീനും മറ്റ് സീ ഫുഡ്സുമാണ് ശരീരത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഫിഷ് എന്നാൽ ഇവയുടെ ഉപയോഗം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ സമയത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാശമായി പോവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് വേറെയൊരു കാര്യം മത്സ്യത്തിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് ടൈം ആണ് ഈ മൺസൂൺ കാലഘട്ടം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീനിന്റെ വയറിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒത്തിരി ചെളിയും മുട്ടകളൊക്കെ കാണാറില്ലേ പൊതുവെ അഴുക്ക് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മീനുകൾ മഴക്കാലത്തായിരിക്കുക പലപ്പോഴും ഈ സമയം ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന്റേതു കൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മീൻ ഫ്രഷും ക്ലീനും ആവാൻ സാധ്യത തീരെ കുറവാണ് മീനിന് പകരം മുട്ടയോ ചിക്കനോ ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മാസങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം നാലാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മാമ്പഴം മാങ്ങ വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയ ഒരു പഴവർഗമാണെങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മഴക്കാലത്ത് മാങ്ങ കഴിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തൊലിപ്പുറത്ത് ചില കുരുക്കളും മറ്റ് സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സ്കിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് മാമ്പഴം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം മഴക്കാലത്ത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അഥവാ ശീതള പാനീയങ്ങൾ ഇവ ശരീരത്തിലെ മിനറലുകളെ ബാധിക്കുകയും എൻസൈം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ചെയ്യും പൊതുവെ മഴക്കാലത്ത് ഡൈജഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഒരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് വഴിയരികിൽ നിന്നുമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത പഴങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം രോഗവാഹകരായ ഈച്ചകൾ വളരെയധികം പെരുകുന്ന സമയമാണിത് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും പലപ്പോഴും ഫുഡ് പോയിസന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും പഴങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കുറെ നേരം തുറന്നു വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രഷായി തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവൂ ഏഴാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളരെയധികം ഉപ്പ് ചേർത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒത്തിരി സോൾട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ശരീരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ അഥവാ വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ മിതമായ അളവിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് തൈര് തൈരും മോരും ഒക്കെ ശരീരം തണുപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തണുപ്പ് സമയത്ത് ഇത് ശരീരത്തിന് പിടിക്കാറില്ല എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാലും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരപ്രകൃതം അനുസരിച്ച് മാത്രം തൈര് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധയോട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് പാലൊക്കെ ഈ സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ പാൽ ഈ സമയത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നാശമാവും അതുകൊണ്ട് നന്നായി തളപ്പ
ഫ്രഷായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ സാലഡുകൾക്ക് പകരം ആവിയിൽ വേവിച്ച പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടുള്ള സാലഡുകളാണ് മഴക്കാലത്ത് ഗുണം ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും അതേസമയം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ളതുമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും